அஸ்லாம்லைக்கும் வெல்கம் டு மை கிச்சன் நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் எங்களோட அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு அப்பப்போ வந்துகிட்டே இருக்கும் இன்றைக்கி வந்து பிரியாணி மசாலா வீட்லேயே எப்படி ஈஸியாக செய்யலாம் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து பிரியாணிக்கு பார்த்திங்கன்னா நிறையா டைப்ஸ் ஆஃப் மசாலா இப்போ மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரே சேம் ஸ்பைசஸ் தான் அதோடய லெவல் தான் வந்து கொஞ்சம் வேரி ஆகும் ஒவ்வொரு ப்ராண்டுக்குமே மற்றபடி எல்லா ஸ்பைசஸுமே ஒரே மாதிரி தான் சேர்ப்பாங்க நம்ம இன்றைக்கி வந்து த்ரீ இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் மட்டும்தான் வச்சு செய்ய போகிறோம் வேறு எதுவுமே கிடையாது இதில் பார்த்திங்கன்னா பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இது மூணு மட்டும்தான் நம்ம சேர்க்க போகிறது வேறு எதுவுமே சேர்க்கக்கூடாது அன்னாசி மொக்கு அதுக்கப்புறம் ஜாவித்ரி அது இதுன்னு எதுவுமே சேர்க்கக்கூடாது இது மூணு மட்டும் சேர்த்தாலே போதும் ஸ்மெல் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் பிரியாணி நல்லா டேஸ்ட்டாக வரும் மற்றதெல்லாம் சேர்க்கும் போதும் உங்களுக்கு மசாலா ஸ்மெல் தான் வரும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் சாப்பிடும் போது கிராம்பும் ஏலக்காவும் ஒரு அளவாக எடுத்துக்கோங்க அதோடு ரெண்டு மடங்காக பட்டை எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் இதான் இன்க்ரீடியன்ஸ் நம்மளுக்கு தேவை இப்போ வந்து நம்ம ஒரு பேனை வந்து லோ ஹீட்டில் வச்சுட்டு அதை சும்மா நம்ம இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் கிராம்பும் ஏலக்காவும் மட்டிலும் சேம் அளவாக எடுத்துக்கோங்க பட்டை மட்டும் இப்போ நீங்கள் ஐம்பது கிராம் ஐம்பது கிராம் எடுத்தீங்கன்னா நூறு கிராம் பட்டை அந்த மாதிரி கணக்கில் எடுத்துக்கணும் மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்கு இதை வந்து நம்ம ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இது ரோஸ்ட் பண்ணுற டைமில் பார்த்திங்கன்னா வீடே அவ்வளோ ஸ்மெல்லாக இருக்குது இது வந்து நான்வெஜ்க்கு மட்டும்தான் சேர்க்கணும் அப்படின்லாம் இல்லை வெஜிடேரியன் ரெசிபிக்கும் சேர்த்துக்கலாம் கொத்து பரோட்டா சேமியா பிரியாணி வெஜிடபிள் குருமா அப்புறம் சிக்கன் ஃப்ரை மட்டன் சுக்கா அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே வெஜ் ரெசிபி அண்ட் நான்வெஜ் எல்லாத்துக்குமே நம்ம இதை சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இப்போ ஒரு பிரியாணி இல்லை ஃப்ரை சிக்கன் ஃப்ரை அது மாதிரி செய்ய போகிறோன்னா நம்ம எடுத்திருக்க குவான்டிட்டி எவ்வளவோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சேர்க்கணும் ரொம்ப அதிகமாக போட்டுட்டிங்கன்னா இதோட ஸ்மெல் தான் வரும் இப்போது இது நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது கொஞ்சம் நேரம் ஆரட்டும் இப்போ நம்ம இதை மிக்சி ஜாரில் மாற்றிட்டு இதை ஒரு ஃபைன் பவுடராக நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி அவ்வளோதான் இப்போ நம்மளுக்கு ஈஸியாக வீட்லேயே பிரியாணி மசாலா மூணு இன்க்ரீடியன்ட் வச்சு நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு இதை வந்து ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டுட்டு ஒரு நாலஞ்சு மாதம் வரைக்கும் நம்ம வச்சுக்கலாம் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் இதோட ஸ்மெல் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் இப்போ ஒரு கிலோ சிக்கன் பிரியாணி செய்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இந்த மசாலா சேர்த்தா போதும் மட்டன் பிரியாணிக்கு கொஞ்சம் கூட சேர்த்துக்கோங்க இந்த ஒரு மசாலாவே போதும் பிரியாணி அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக வரும் இந்த ரெசிபியை நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பாக எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லிவிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் எங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணிக்கோங்க தேங